गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आर्ट एंड लिफाफा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्राम यू इंटरप्रीनियोरशिप डेवलपमेंट दिस इज यूनिट सेकेंड एंड द फर्स्ट टॉपिक फ्राम यूनिट सेकेंड इज एनवायरमेंट फैक्टर अफेक्टिंग सक्सेस ऑफ अ न्यू बिजनेस सो बेसिकली देर आर टू मेन फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं किसी भी न्यू बिजनेस को एक होता है हमारे माइक्रो लेवल पे और एक होता है हमारे मैक्रो लेवल पे तो अगर हम माइक्रो लेवल की बात करें तो उसमें हमारे दो फैक्टर आते हैं इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर इनमें भी हमारे अंदर और बहुत सारे फैक्टर ऐसे आते हैं जो न्यू बिजनेस को अफेक्ट करते हैं अगर हम बात करें इंटरनल फैक्टर की तो इंटरनल फैक्टर में हमारे आते हैं वैल्यू सिस्टम जैसे कि बिजनेस का कल्चर नोम ये सब अलग अलग होते हैं और सोसाइटी में जहाँ पे तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो अपना न्यू बिजनेस वेंचर लेके जा रहे हो वहाँ का जो कल्चर है और नॉर्म्स है वो एक तरह से फैक्टर बन सकता है किसी भी न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने में उसको सक्सेस दिलाने में मिशन एंड ऑब्जेक्टिव मिशन एंड ऑब्जेक्टिव दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं उसको सक्सेस तक पहुँचाने के लिए अगर किसी बिजनेस का नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल फैक्टर भी एक तरह से इन्वायरमेंट के अंदर बहुत अफेक्ट करता है किसी भी न्यू बिजनेस को क्योंकि फाइनेंशियली जरूरी नहीं है जो हर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो कोई कोई बिजनेस वेंचर्स ऐसे भी होते हैं इंटरप्रीनियोर ऐसे भी होते हैं जिनके लिए फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम आती है और कई ऐसे होते हैं जिनके पास हाँ प्रॉपर फाइनेंस है वो अपने पूरे फाइनेंस के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फाइनेंशियल फैक्टर भी एक ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस के सक्सेस में बीच में आता है नेक्स्ट इज इंटरनल रिलेशनशिप इंटरनल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑलरेडी हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है सपोज न्यू बिजनेस है और वो जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है वहाँ पे जितने भी हमारे साथ पर्सन काम कर रहे हैं चाहे वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स है चाहे वो हमारे सप्लायर्स है अगर उनसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा स्ट्रांगली बिल्ड नहीं हो पाएगा तो वो भी एक तरह का फैक्टर बन जाएगा सक्सेस तक ना पहुँचने में अगर हम बात करते हैं आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो एक न्यू बिजनेस को सक्सेस तक पहुंचने के लिए अफेक्ट करते हैं सबसे पहला हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हमारा सारा जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है हमारे सप्लायर्स हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोड्यूसर्स सब अब अगर हम बात करें मैक्रो इन्वायरमेंट की तो मैक्रो इन्वायरमेंट में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एक न्यू बिजनेस को सबसे पहला होता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे बेस होता है क्योंकि वो पॉलिसी फ्लक्चुएट करती रहती हैं टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं तो उनसे भी एक तरह से हमारे न्यू बिजनेस को अफेक्ट होता है सेकेंडली सोशल फैक्टर कंज्यूमर का बाइंग जो फंक्शन होता है उनका नीड्स एंड वॉन्ट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं तो सोशल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है पॉलिटिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि आज के टाइम में लोगों को न्यू न्यू टेक्नोलॉजी ट्राई करने का मन करता है जैसे ही कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आई तो लोगों को लगता है हाँ ये टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है हमें ये बाय करनी है अगर हम एग्जाम्पल लें आईफोन का तो आईफोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी में आता है जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इसका जो न्यू वर्जन आ रहा है हम उसको तुरंत ट्राई करें जब ऑन ऑन द स्पॉट वो मार्केट में आ रहा है तो ये सारे फैक्टर भी बहुत ज़्यादा न्यू बिजनेस को अफेक्ट करते हैं नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वोमेन इंटरप्रीनियोरशिप वोमेन इंटरप्रीनियोरशिप क्या होता है इट इज़ द प्रोसेस वे आर वोमेन ऑर्गेनाइज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अंडरटेक रिस्क प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स जहाँ पे सारा जो इंटरप्रीनियोरशिप का काम होता है वो वोमेन हैंडल करती है जो आइडिया जनरेशन होता है वो सिर्फ वोमेन का होता है उसको हम बोलते हैं वोमेन इंटरप्रीनियोरशिप आई एम ऑल्सो आ इंटरप्रीनियोर बिकॉज मेरा इंस्टाग्राम पे जो स्टार्टअप है जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है तो मैं भी उसी चीज़ के अंदर आती हूँ वोमेन इंटरप्रीनियोरशिप के अंदर आती हूँ तो ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो चीज़ चल रही है ना वोमेन इंटरप्रीनियोरशिप जहाँ पे हम लेडीज को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम अपने आइडिया के चलते अपना कोई वेंचर स्टार्ट करो जिसमें गवर्नमेंट भी एक उस वोमेन को हेल्प करती है अलग अलग तरीके से अब अगर हम वोमेन इंटरप्रीनियोर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो एक वोमेन इंटरप्रीनियोर फेस करती है सबसे पहली मेन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट फैमिली में बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं लोग मना करते हैं कि नहीं भाई वोमेंस को तो काम नहीं करने देना चाहिए फैमिली मेम्बर्स ही कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि जल्दी से कोई वोमेंस को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है मार्केटिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि जब भी वोमेन मार्केटिंग में अपनी न्यू वेंचर्स को बताने के लिए 
जाती है तो मार्केट में भी उन चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है लैक ऑफ ट्रेनिंग होती क्योंकि ट्रेनिंग बहुत कम दी जाती है वोमेन को हैवी कंपटीशन बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है मार्केट में और वोमेन अगर कोई इंक्लूड हो रही है किसी न्यू वेंचर में तो उसके लिए वो हैवी कॉम्पिटिशन होता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कभी जब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो वोमेन्स का जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है वो लो होने लगता है लेट स्टार्ट क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत काम होते हैं इसलिए कई वोमेंस ऐसी होती हैं जो लेट स्टार्ट करती हैं अपने वेंचर को लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरे करने में बहुत दिक्कतें आती हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाई रिस्क रिस्क के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आते हैं सोशल बैरियर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जैसे कि लोग धप्पा लगा देते हैं कि हाँ वोमेंस को काम नहीं करना चाहिए वोमेंस घर पर रहनी चाहिए नहीं जबकि ऐसा नहीं है वोमेंस बहुत अच्छा काम कर सकती हैं बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं जब वो घर में चीज़ों को अच्छे से मैनेज करती है तो वो बिजनेस में भी उतने ही अच्छे तरीके से किसी भी वेंचर को मैनेज कर सकती है कौन कौन से ऐसे सजेशंस हैं जिनकी इंप्रूवमेंट की वजह से हम अपने वोमेन इंटरप्रेन्योरशिप को और आगे ग्रो करवा सकते हैं सबसे पहला चेंज इन एटीट्यूड अगर हम अपने एटीट्यूड में चेंज ले आए हम ना सोचे कि वोमेंस कुछ नहीं कर सकती तो हम इसको इंप्रूवमेंट में ला सकते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हम चेंज लेके आ सकते हैं इंक्रीज इन मोबिलिटी ये नहीं कि तुम वोमेन को कहीं घर से बाहर निकलने दे रहे हो उनको घर से बाहर निकलने दो उनको एक्सप्लोर करने दो उससे क्या होगा उनके चांसेस होंगे नई नई चीज़ें सीखने के सपोर्ट ऑफ फैमिली अगर फैमिली सपोर्ट करेगी तो कोई भी वोमेन होगी वो इंटरप्रीन्योर बन सकती है अगर उसका पूरा मन हो तो तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन अब अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन नाम से समझ आ रहा है कोई अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करना इट एफर्ट्स टू फिल अ गैप इन द फॉर्म ऑफ नीड्स वॉन्ट एंड क्रिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ द कस्टमर जहाँ पे हम कस्टमर की नीड और वांट एंड क्रिएशन के बीच का जो गैप होता है जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन के आता है उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो अपॉर्चुनिटी हमने आइडेंटिफाई करी थी उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे एज सुन एज प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट एंड इंटरप्रीन्योर मे हैव आइडेंटिटी आइडेंटिफाइड डिफरेंट अपॉर्चुनिटी विच ही कंसिडर गुड फॉर हिम इन सिलेक्शन प्रोसेस ही हैज़ टू सिलेक्ट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अब जब उसने आइडेंटिफाई करी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो सिलेक्शन टाइम में उसको वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने लिए चूज करनी है अपने बिजनेस के लिए चूज करनी है जिससे वो उस अपॉर्चुनिटीज को बहुत आगे तक लेके जा सकता है और कस्टमर्स की नीड्स वॉन्ट्स और क्रिएशन को फुलफिल कर सकता है कि तभी पॉसिबल है जब हम अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं जहाँ पे हम अपना स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके चलते हैं नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अपॉर्चुनिटीज अब क्या प्रोसेस है जिसके वजह से हम अपना जो सिलेक्टिंग प्रोसेस है अपॉर्चुनिटीज को वो करते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट साइज हम ये देखते हैं कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके बाद हम लोकेशन देते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या होगी उसके बाद हम टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग में है न्यू है और हमारे बिजनेस के लिए कौन सी सूटेबल होगी उसके बाद इक्विपमेंट देखते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट नीडेड हैं और कितने पास हमारे अवेलेबल हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि हमें अपने बिजनेस के लिए कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एनालाइज करनी उसके बाद हम प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हम एक प्रोडक्ट को लेके कर रहे हैं कि सिलेक्शन कर रहे हैं अपने बिजनेस का कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम इन सारी चीजों को करने के बाद ही अपना जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो करते हैं अब द नेक्स्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी इंटरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट इज बिजनेस प्लान बिजनेस प्लान क्या होता है अब बिजनेस प्लान इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय द इंटरप्रीन्योर दैट डिस्क्राइब ऑल द रेलिवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट एंड स्ट्रैटेजीज फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर बिजनेस प्लान अगर हम सीधे सीधे शब्दों में पढ़ें तो होता है जहाँ पे एक बिजनेस प्लान के बारे में इंटरनली एक्सटर्नली सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है एक डॉक्यूमेंट के रूप में हु रीड्स द प्लान कौन इस प्लान को रीड करता है और हम किसके लिए प्लान बनाते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए जो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे बैंकर्स के लिए जो हमें लोन प्रोवाइड करेंगे कैपिटलिस्टिक के लिए जो कैपिटल देंगे हमारे बिजनेस को सप्लायर्स के लिए जो हमें सामान देंगे कस्टमर्स के लिए जो हमसे कस्टमर सामान परचेज करेंगे अब हम प्लान बना तो रहे हैं लेकिन ये पता होना भी जरूरी है कि हम ये प्लान क्यों बना रहे हैं सो व्हाई वी नीड अ प्लान व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड बिग मिस्टेक्स 
विद मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना जरूरी होता है टू मेक श्योर एवरी वन ऑन द सेम पेज हर चीज को एक सेम पेज पे लेके चलना ही एक इंटरप्रेन्योर का काम होता है कि वो सारी चीजों को साथ लेके चले तो इससे लिए हम बिजनेस प्लान बनाते हैं टू फोकस टू फोकस योर गुड स्ट्रैटेजीज एंड ऑब्जेक्टिव अपने गुड्स और स्ट्रैटेजीज पे फोकस रखने के लिए हम बिजनेस प्लान बनाते हैं टू रेज कैपिटल अपने कैपिटल को रेज करवाने के लिए हम बिजनेस प्लान बनाते हैं इन्वेस्टर विल ऑफ्टन रिक्वायर अ रिटर्न प्लान जो इन्वेस्टर होता है जो कंपनी में बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसके लिए एक रिटर्न प्लान होना जरूरी है क्योंकि जब तक वो रिटर्न प्लान नहीं मिलेगा उसको तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको कुछ पता ही नहीं होगा बिजनेस के बारे में तो रिटर्न प्लान बहुत जरूरी होता है आइडेंटिफाई रिस्क एंड प्लान टू सॉल्व दैम इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें अपने रिस्क पता चलता है कि यहाँ हाँ हमें रिस्क आ सकते हैं उससे हम क्या होता है उनके सोल्यूशन पहले से ही निकालना शुरू कर देते हैं नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस प्लान जो हमारा बिजनेस प्लान है उसका फॉर्मुलेशन किस किस तरह से होता है तो सबसे पहले उसमें एक इंट्रोडक्टरी पेज आता है जिसमें हमारा बिजनेस का नाम और उसकी एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मैंशन होती हैं उसके बाद उसकी एग्जीक्यूटिव समरी होती है उस एग्जीक्यूटिव समरी में एक स्नैपशॉट होता है पूरे बिजनेस का जो हमारा मेन मेन चीज़ें होती हैं वो सारी उसके अंदर कवर होती हैं उसके बाद उसमें कंपनी डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें कंपनी के बारे में होता है कि कंपनी क्या काम करती है किस पर्टिकुलर फील्ड में कंपनी अपने बिजनेस को रन कर रही है उसके बाद हमारा मार्केट एनालिसिस होता है मार्केट एनालिसिस में हमारा ये होता है मेन कि हम अपने मार्केट में रिसर्च करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में नीडेड है या फिर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चल पाएगा नहीं चल पाएगा हमारी इंडस्ट्रीज कितनी है जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उससे कितनों से हम अपना जो सप्लाई करवा सकते हैं माल और कौन कौन हमारे इस फील्ड में कॉम्पिटिटर है उसके बाद हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बंदे काम करेंगे उनका प्रॉपर मैनेज करते हैं मतलब कि उनका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस तरह से लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे किस तरह से उनकी रिक्रूटमेंट होगी सिलेक्शन होगा ये सारी चीज़ हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में आता है उसके बाद आता है हमारा सर्विस और प्रोडक्ट अब कौन सी ऐसी सर्विस और प्रोडक्ट है जो हमारा बिजनेस में से जाएगी मतलब जो हम ऑफर करेंगे मार्केट के अंदर उसके बाद फंडिंग रिक्वेस्ट अगर हमें आ, कितनी फंडिंग की नीडेड है लाइक हम, अगर हमारा बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है तो आ, आने वाले तीन से पाँच साल में हमें कितनी फंड की और नीडेड पड़ेगी क्योंकि बिजनेस प्लान में हमें ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी मार्केटिंग एंड सेल्स मार्केटिंग सेल्स में हमारा ये आएगा हाउ विल मार्केट योर बिजनेस एंड योर सेल्स स्ट्रैटेजी हमारी सेल्स स्ट्रैटेजी किस तरह की होंगी और हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को मार्केट में एडवर्टाइज करेंगे प्रमोट करेंगे उसके बाद फाइनल प्रोजेक्शन होगा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में क्या आएगा कि जो हमारी सप्लाई इन्फॉर्मेशन लाइक बैलेंस शीट्स वगैरह हमारा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ये सारी चीज़ों को हम किस तरह से मैनेज करेंगे ताकि हमें कम से कम रिस्क हो बिजनेस के अंदर नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेंट ऑफ बिजनेस प्लान अब कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो बिजनेस प्लान के अंदर मच नीडेड होते हैं वो तो थे कि हमारा ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है फॉर्मुलेशन कैसे होगा अब कंटेंट में हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट के बारे में डिटेल प्रोमोटर्स के कौन कौन प्रोमोटर्स हैं उनके नाम और क्वालिफिकेशन लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है हमारा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन किस तरह का है रॉ मटेरियल कहाँ से हम लेते हैं मैन पावर कितनी है हमारे पास मार्केट हम कौन सा कैप्चर कर रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स कितनी है और रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कितनी अगर हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो हमें कितनी है तो ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस प्लान में मैंशन होंगी एंड सो दिस इज द एंड ऑफ यूनिट सेकेंड ऑफ इंटरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट and if you have any doubt do let me know in the comment section and also hit the subscribe button and click the notification bell next to it